உலகமெங்கும் உள்ள வேந்த தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு காலை வணக்கம் அன்பான நேயர்களே நாம் மூலிகை மருத்துவம் என்கிற நிகழ்ச்சியில் பலதரப்பட்ட நோய்களுக்கு எளிமையான மூலிகை பொருட்களை கொண்டு அற்புதமான முறையில் மருத்துவ குறிப்புகளை பார்த்து வருகிறோம் அதோடு மட்டும் அல்லாமல் வாதம் பித்தம் கபம் இவை எது அதிகரித்தாலும் குறைந்தாலும் நோய் செய்யும் ஆகையால் அந்த வகையான நோய்க்கும் அற்புதமான மருத்துவ குறிப்புகளையும் பார்த்து வருகிறோம் இதோடு மட்டும் அல்லாமல் மனித உடலில் ஒவ்வொரு பாகத்திலும் ஏற்படுகின்ற நோய்களுக்கு அதன் நோய்த்தன்மைக்கேற்ப எளிமையான மூலிகை மருத்துவங்களை பார்த்து வருகிறோம் இப்பொழுது நாம் பார்க்க போகின்ற மருத்துவம் கடுமையான மூட்டு வலி வாத நோய் வாத நோயினால் ஏற்படுகின்ற வீக்கம் இவைகளை போக்குவதற்கான ஒரு எளிமையான மருத்துவத்தை பார்க்க போகின்றோம் அன்பான நேயர்களே நரம்பு கோணிடில் நாம் அதற்கு என் செய்வோம் என்ற பழமொழிக்கேற்ப நரம்பு பாதிப்பு ஏற்பட்டாலோ அல்லது எலும்பில் கால்சிய சத்து குறைந்தாலோ அவர்கள் நடப்பதில் சிரமம் அவர்களுக்கு மூட்டு கணுக்கால் இவையெல்லாம் வீக்கம் வாத வழியினால் கடுமையான ஜுரம் ஏற்படும் இதனால் ஓரிடத்தில் இருந்து மற்றோர் இடத்திற்கு செல்வதற்கு கடுமையான மனவேதனை உளைச்சல் இவையெல்லாம் ஏற்படும் குதிகால் வழி கேல்கேனியல் ஸ்பர் இவையெல்லாம் ஏற்பட்டு நடப்பதற்கு சிரமம் எழுந்து உட்காருவதில் சிரமம் மலஜலம் கழிப்பதில் சிரமம் என ஒவ்வொரு வகையான சிரமத்தையும் வாத வழியால் அனுபவிப்பார்கள் அதை முற்றிலும் நீக்கி எளிமையான முறையில் சரி செய்து கொள்வதற்கான மருத்துவத்திற்கு செல்லப்போகின்றோம் அதற்கு முன்னால் இந்த நோய் வராமல் தடுப்பதற்கான சில எளிய வழிமுறைகளை தெரிந்து கொள்ளலாம் தினந்தோறும் பத்து கிராம் அளவிற்கு வேர்க்கடலை சாப்பிட்டு வரலாம் தூய்மையான செக்கில் இருந்து ஆட்டி எடுக்கப்பட்ட நல்லெண்ணெய் கடலை எண்ணெய் பயன்படுத்தலாம் வாரம் இருமுறை சிறு தானியங்கள் ராகி சாமை திணை மூங்கில் அரிசி இவைகளை உணவாக பயன்படுத்தலாம் கைக்குத்தல் அரிசி பயன்படுத்தி வரலாம் அதோடு மட்டும் அல்லாமல் சர்க்கரையை அறவே தவிர்த்து நாட்டு சர்க்கரை பனை வெள்ளம் தேன் இவைகளை இனிப்பாக பயன்படுத்தி வரலாம் காய்கறிகளில் முருங்கை முருங்கை கீரை போன்ற காய்கறிகளை பயன்படுத்தி வரலாம் பழங்களில் சப்போட்டா மாதுளை விதையுள்ள திராட்சை அண்ணாச்சி பழம் மற்றும் காய்கறிகளில் கொடுக்கா புளி இவற்றையெல்லாம் பயன்படுத்தி வந்தால் வாத வழி இல்லாமல் ஆரோக்கியத்துடன் வாழ்ந்து வரலாம் இவற்றை முற்றிலும் நீக்கிக் கொள்வதற்காக நாம் செய்ய போகின்ற மருந்திற்காக இன்று நாம் எடுத்துக்கொண்ட அற்புதமான ஒரு பொருள் பூனைக்கண் குங்கிலியம் குங்கிலியம் மரப்பிசின் குங்கிலியத்தில் பல வகைகள் உள்ளன வெண் குங்கிலியம் சிகப்பு குங்கிலியம் பூனைக்கண் குங்கிலியம் மஞ்சள் குங்கிலியம் கூட ஒரு வகை உள்ளன ஒவ்வொரு வகையான குங்கிலியமும் மிக சிறந்த ஆற்றலை பெறும் இது சுற்றி இருக்கக்கூடிய கிருமிகளை போக்கும் வாத வழிகள் வராமல் பாதுகாக்கும் தொற்று நோய் மூலம் வருகின்ற வீடி வெனரல் டிசீஸ் என்று சொல்லக்கூடிய பெண் நோயை போக்கும் இது குங்கிலிய நாயனார் என்கிற நாயனார் இதை தூபமாக போட்டு அந்த அளவிற்கு பக்தி பூண்டதனால் அவர் இதன் பெயரிலேயே அழைக்கப்பட்டார் குங்கிலிய நாயனார் அடுத்ததாக இது ஒரு மிக சிறந்த கிருமி நாசினி இளநீரில் குங்கிலிய வெண்ணை தயார் செய்து இரத்த புண் ஆறாத குழிப்புண் புற்றுநோய் புண் பெண்கள் மூலம் வருகின்ற தவறான பழக்க வழக்கத்தால் ஏற்படுகின்ற ஆண்குறிப்புண் இவற்றை தீர்க்கும் வாத வழிகளை போக்கும் என்பதால் நாம் குங்கிலியத்தையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் தூய்மையாக செக்கில் இருந்து ஆட்டி எடுக்கப்பட்ட நல்லெண்ணெய் நல்லெண்ணெய் மிக சிறந்த கிருமி நாசினி வாத வழியினால் ஏற்படுகின்ற பல நோய்களை போக்கும் அந்த காலத்தில் எல்லாம் ஒவ்வொரு நாட்டு பொருளுக்கும் நாட்டு மருந்து பொருளுக்கும் நம் முன்னோர்கள் ஒரு பழமொழியை செதுக்கி வைத்தார்கள் வைத்தியனுக்கு கொடுப்பதை விட வாணியனுக்கு கொடு என்கிற பழமொழியே நல்லெண்ணெயை கொண்டு செய்ததுதான் வாணியன் நல்லெண்ணெய் ஆட்டி விற்பான் அதை வாங்கி சாப்பிட்டால் 
வாதம் பித்தம் கபம் சரியாகும் குறிப்பாக வாத நோய் தீரும் ஆகையால் வைத்தியனுக்கு செல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்கிற பொருள்படும்படி இந்த நல்லெண்ணெயை புகழ்ந்து பேசியிருப்பார்கள் நல்லெண்ணெய் கொழுப்பு சத்துக்களை கரைக்கும் இருதயத்தில் தோன்றக்கூடிய அடைப்புகளை நீக்கும் வாத வழியினால் ஏற்படுகின்ற வழிகளை போக்கி தசை இறுக்கத்திற்கும் மேனி அழகையும் பராமரிக்கும் என்பதால் நாம் நல்லெண்ணையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அன்பான நேயர்களே எடுத்துக்கொண்ட பொருட்களின் அளவுகளை பார்க்கலாம் தூய்மையான நல்லெண்ணெய் இரநூறு மில்லி பூனைக்கண் குங்குலியம் இருபது கிராம் இவற்றை மருந்தாக மாற்றப்போகின்றோம் முதலில் நல்லெண்ணெயை மிதமான சூட்டில் காய்ச்சலாம் மிதமான சூட்டில் நல்லெண்ணெய் காய்ந்து கொண்டிருக்கும் போதே கல்வத்தில் இருபது கிராம் குங்குலியத்தை எடுத்து சிறு சிறு துகள்களாக இடித்து எடுத்துக் கொள்ளலாம் அன்பான நேயர்களே வானலில் நாம் சேர்த்த நல்லெண்ணெய் மிதமான சூட்டில் காய்ந்து விட்டதால் நாம் இந்த குங்குலிய பொடியை சேர்க்கலாம் அதி அற்புதமான இந்த குங்குலிய தைலம் தயாராகிவிட்டன இதை நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் அதி அற்புதமான இந்த தைலத்தை குளிர ஆற வைத்து எடுத்துக்கொண்டு இரவு வேளையில் வாத வழிகள் உள்ள இடத்தில் நன்றாக சூடு பறக்க தேய்த்து மறுநாள் காலை எழுந்தவுடன் மிதமான வெந்நீரில் குளித்து வந்தால் படிப்படியாக வாத நோய்கள் நீங்கும் வாத நோயினால் ஏற்பட்ட வீக்கங்கள் தனியும் அன்பான நேயர்களே எளிமையான இந்த மருத்துவத்தை நோய் உடையவர்கள் பயன்படுத்தி நோயின்றி வாழ வேண்டுகிறேன்